Aujourd'hui, on fait une petite parenthèse, puisque ce dont on va parler, ça ne concerne pas l'examen, ni ce qu'on doit savoir pour l'examen, donc rien à utiliser pour l'examen, euh, mais ça va nous intéresser juste après. Rappel conteste, rappel conteste de Fox 6, Kilo Uniforme Québec. Fox 6, Kilo Uniforme Québec, le appel conteste pour le 33. On va voir rapidement comment se passe un contact, un QSO donc, pendant un concours en téléphonie, comme par exemple le championnat de France. Ce qu'on va dire ne relève pas de la loi, ni de la réglementation, ni de la vérité absolue ou unique. On va dire que ce sont des recommandations sur les bonnes pratiques, mais il y a toujours plein de bonnes façons de faire la même chose. Donc écoutez les uns et les autres et faites-vous votre opinion. On passe directement dans le vif du sujet. Donc on va avoir une station qui appelle et une qui va répondre. La station qui appelle va pouvoir dire par exemple ceci. Bon, chacun fait comme il veut. Qu'est-ce qu'on peut en dire Déjà, l'appel devrait être d'autant plus court... Euh, s'il y a du monde qui vous répond. Donc si à chaque fois que vous appelez quelqu'un vous répond du premier coup, on va éviter de perdre du temps et de faire perdre du temps aux autres et on va faire un appel court. Le plus court, ça peut être euh, ceci. Euh, Fox 36 Kilo Uniforme Québec conteste. Fox 36 Kilo Uniforme Québec coupe du ref. On dit l'indicatif parce que le correspondant en a besoin. Et puis contest ou coupe du ref, bon contest c'est le mot anglais le plus courant pour les concours internationaux, euh, pour faire savoir que la station est en train de faire un concours. Euh, comme ça le correspondant il a tout ce qu'il lui faut en deux mots, et par contre l'indicatif il faut bien le dire avec l'alphabet phonétique international et en entier. A l'extrême s'il y a beaucoup de monde ou si la station est très populaire, très appelée, il peut arriver qu'un nouveau correspondant appelle avant que la station ait relancé appel. À ce moment-là, elle va prendre les correspondants sans relancer appel, les QSO s'enchaînent les uns derrière les autres, mais au bout de 3 ou 4, il est recommandé de repasser l'indicatif quand même. Par contre, s'il n'y a pas grand monde sur la bande, pour X raisons, on peut lancer un appel plus long en répétant l'indicatif pour augmenter la probabilité que quelqu'un passe sur la fréquence au moment où on appelle. Bon, donc une station lance appel, on va lui répondre. La façon la plus directe de répondre, c'est de passer simplement mon indicatif, donc l'indicatif de celui qui répond. Par exemple, Fox Road 4, Alpha, Bravo, Charlie. C'est tout. Appel conteste, appel conteste, ici Fox Road 6, Kilo Uniforme, Québec 33. Fox Road 6, Kilo Uniforme, Québec 33, conteste. Road 4, Hôtel, Tango, Alpha. Oui, Fox Road 4, Hôtel, Tango, Alpha. Bonjour, vous êtes 59, 33. Pas besoin de dire Fox 36 Kilo Uniforme Québec, ici Fox 34 Alpha Bravo Charlie. Euh, je réponds à une station qui appelle, donc j'ai eu le temps d'écouter son indicatif autant de fois que je voulais. D'ailleurs, je ne dois pas appeler si j'ai pas compris l'indicatif, je dois écouter avant. Donc, euh, pas besoin de répéter l'indicatif de la station qui appelle. Là, je parle d'efficacité pendant un concours, un QSO standard, c'est autre chose. Et parenthèse d'ailleurs, on suppose que la fréquence est claire et que l'échange est fluide. Si on suspecte que plusieurs stations lancent appel en même temps, ça peut arriver et qu'il risque d'y avoir une confusion. Alors là, on va revenir aux deux indicatifs au moins une fois au cours du contact. Celui qui répond donne son indicatif en entier avec l'alphabet phonétique international. Évitez, même si ça se fait, de ne donner qu'un morceau. Si vous dites « Foxtrot 4 Alpha Bravo Charlie », l'autre va pouvoir répondre « Foxtrot 4 Alpha Bravo Charlie 59 33 ». Si vous dites « Bravo Charlie », par exemple pour vérifier est-ce qu'il m'entend, l'autre va être obligé de vous dire « Oui, Bravo Charlie, allez-y ». Ou alors « Bravo Charlie, vous êtes 59 33 », mais il ne peut pas saisir l'indicatif parce qu'il ne l'a pas. Donc ça n'aide pas, ça ne simplifie pas les choses. Donc donnez l'indicatif en entier. Ne pas dire non plus Baltimore, Canada, ça n'aide pas. Donc vous dites votre indicatif en entier, une fois, avec l'alphabet phonétique international. On continue. La station qui appelait va donc répondre. Par exemple, Fox 34 Alpha Bravo Charlie 59 33. Ça c'est le minimum. Ou Fox 34 Alpha Bravo Charlie, bonjour, vous êtes 59 33. QSL. 
Oui, Oscar Novembre 7, Mike Hotel. Bonjour, vous êtes 59, 30, droit à QSL. Bon, vous remarquerez que pendant les concours, tout le monde, ou presque, passe 59, même si on n'entend rien. On peut aimer ou pas aimer, on va dire que ça permet de simplifier le compte-rendu du concours, mais chacun fait ce qu'il veut en fonction des circonstances. Le chiffre qu'on met après le report dépend directement du règlement du concours auquel on participe. 33 ici c'est le département, c'est pour le cas de la coupe du REF, ça peut être un numéro de série qui augmente à chaque contact, ou pour certains concours internationaux ça peut être la zone, comme la zone UIT ou la zone CQ, bref regardez le, le règlement du concours auquel vous participez. À cette étape là, quand vous avez répondu à une station qui appelle, assurez-vous que c'est bien à vous que la station répond et pas à quelqu'un d'autre donc que vous avez entendu votre indicatif en entier. Ne supposez pas que c'est à vous qu'on répond parce que vous avez l'impression que c'est synchronisé, que c'est fluide. Euh, par exemple, si la réponse a été très rapide et que vous n'avez pas entendu le début, vous n'avez pas entendu votre indicatif. C'est un grand classique, il y a des stations qui croient faire des QSO, euh, ils ont eu un report, un merci, tout s'est bien passé, sauf que l'autre station était avec quelqu'un d'autre qui parle en même temps ou qu'on n'entend pas. Euh, l'autre station va maintenant répondre. QSL, je vous passe 5962 par exemple. Alors là, si par hasard, euh, la station qui a appelé a mal pris votre indicatif. Par exemple, elle a dit euh, Foxtrot 4 Alpha Bravo Tango 5933. Vous devez corriger. Et par exemple, vous allez dire QSL, euh, ici l'indicatif c'est Foxtrot 4 Alpha Bravo Charlie et vous êtes 5962 QSL. Par contre, si l'autre station avait bien pris votre indicatif, ne le répétez pas vous risquez d'introduire une confusion, puisque l'autre station peut croire que vous cherchez à corriger quelque chose. Et finalement, c'est la station qui appelait qui va conclure, en disant QSL, et elle relance l'appel, puisque c'est elle qui avait la fréquence. QSL, merci, Florida 5, uniforme, tango, novembre, comme tu restes. Fox 36, kilo, uniforme, Québec. 6 kilo, uniforme, Québec, bonjour, ça va être 27. Avec QSL, 59, 33, merci. Si par hasard il y a eu une correction d'indicatif, alors l'autre station doit le répéter pour être sûr que la correction a été bien faite. Donc chacun ne dit l'indicatif de l'autre qu'une fois, mais il doit le dire. C'est pas suffisant de dire euh, « bien reçu, j'ai corrigé », car on ne sait pas ce qui a été corrigé. Appel Comtesse, Appel Comtesse, ici Fox Trot 6, Kilo Uniforme Québec 33. Fox Trot 6, Kilo Uniforme Québec 33, Comtesse. Florida 5, Charlie Tango. Oui, Florida 5, Charlie Tango, bonjour, vous êtes 59, 33, QSL. Bonjour, 59, 61. Ok, QSL 61, merci, bonne journée. Bye. Ah, ici Fox Trot 6, Kilo Uniforme Québec 33. Bon, une fois de plus, chacun fait un peu comme il veut. Il euh, y a plusieurs façons de bien faire, mais c'était juste l'occasion de, de passer vite fait quelques petites recommandations. Florida 4, Hôtel Sierra Romeo. Oui, Florida 4, Hôtel Sierra Romeo, bonjour, 5933. Ok, bonjour, 73, merci pour le 5933. Je vous passe 5976. 76, la scène maritime, 73. Ok, que c'est pour le 76. Merci, bonne continuation, bye bye. Merci, au revoir. Ici Fox 36, Kilo, uniforme Québec 33. 